Hi guys, welcome back to my channel and today's video is share ko sa inyo kung ano yung mga lessons learned ko this 2020. Alam ko ngayon year 2020 is marami ang pinagdaanan and alam ko hindi lang ako yung mga naka-experience ng sad experiences alam nyo yun kasi alam ko hindi medyo worst year hindi medyo worst year talaga yung 2020 dahil kasi maraming nangyari and because of those experiences is meron tayo mga natututunan sa life so gusto ko nga share sa inyo kung ano yung mga natutunan ko this year 2020 So, meron akong sampo natutunan. Hindi lang naman sampo, pero ito yung parang may na natutunan ko this year 2020. Ito na list ako siya dito. And, yun, start natin. So, first ko ang natutunan this year 2020 is choose your friends wisely and find a strong support system. Yes. Siguro, isa sa mga mga rason kung bakit ito yung natutunan ko this year is kasi because of COVID-19, of course, because of pandemic, nagkaroon ng lockdown, quarantine and we get not to see our friends like we used to do nung normal days pa. So, na, parang dito ko na-realize kung sino yung mga totoong friends ko, kung sino yung mga nandyan talaga sa akin, kung sino yung mga yun, yung mga totoong friends ko na nagbigay ng lakas ng loob sa akin and para ma-survive yung year 2020 and I feel so lucky naman na tamang tao tamang mga tao lang na mga napili ko and I really appreciate my friends for ano nga palaging nandyan sa akin, palaging tumutulong sa akin, palagi nakakausap ko, hindi naman well, hindi ko naman sinasabi na required mong kausapin everyday yung friends mo pero alam nyo yun, every once in a while kinukumusta ka nila sinasure nila yung nangyara sa inyo yung parang na-appreciate ko yung mga ganong tipo ng pagkakaibigan so yun, choose your friends wisely, kasi this pandemic, alam nyo yun ang rabi nating problem pinagdaanan. So, because of our friends, ano, parang meron tayong mga taong tumutulong din sa atin, nag advice din sa atin, gumagabay din sa atin, nagpapasaya sa atin sa maraming ways. Kaya, and also dahil, ano nyo yun, ngayon ko rin natutunan na it's okay to have a small circle of friends. Mas better nga yun. So, mas okay na yung small circle of friends lang na meron ka kasi sa malaki. At least yung small circle of friends na yun, yung mga totoo yun sa'yo and asahan mo, katitiwalaan mo. Ang, ang lucky ko din kasi this year 2020 is mas nakilala ko yung mga friends ko and mas nakilala ko kung sino yung sumusuporta talaga sa akin yung totoong kaibigan ko. Like, isa pa sa mga natutunan ko is Love yourself, be yourself, and protect yourself. So, all about yourself naman tayo, diba? Love yourself siguro, ito yung pinaka na-manage ko this year. Hopefully. Ayan, parang feeling ko naman na-manage ko to this year. More on love yourself, pag-aalaga sa sarili. Sarili. Sa sarili and, alam mo, baka totoo lang. And, Patatahan yung sarili ko kasi wala. At the end of the day, yung meron ka is yung sarili mo lang, diba? So, we need to love ourselves kung ano yung gusto natin. Ano yung sa tingin natin yung makakabuti pa sa ating sarili is gawin natin. So, kung ako kasi this year, ano, nawa ko yung best ko sa maraming bagay. Para sa akin, ginawa ko yung best ko sa maraming bagay. So, Tinanggal ko yung... Tinanggal ko. Tinanggalin yung mga insecurities ko. Mas boost, binoost ko yung self-confidence ko. Next is to let things go. So, ito ito yung pinaka 
mahirap siguro para sa akin kasi isa ako sa mga parang mahilig akong mag-keep ng mga bagay kahit parang di naman yung gaano ang ka-importante i-keep. So, yung natutunan ko is to let things go. It's okay to let things go. Lalo na kung dito nakakabuti sa'yo. So, it's okay to cut off toxic people in your life. Sorry, medyo umuulan na siguro. <laughs> Siguro hindi naman to sa tao or ano, kahit anong bagay. It's okay to let things go. Isa sa mga pinaka important na tutunan ko. Marami akong bagay na kikitikip ko sa life ko na hindi naman importante. O parang, alam mo yun, parang kinikip ko lang kasi may something. Parang feeling ko may something. Ito yung something. Yun. Tapos natutunan ko na okay lang, ilat ko yung things. Lalo na pag hindi na ito nakakatulong sa yun, hindi na ito nakakabuti sa'yo. It's okay. Okay? Hindi mo naman kailang in mind kung ano yung sasabihin ng iba or something. Kung tao man yun. Pero kung yung mga bagay, it's okay pa rin. Kasi, wala. Self-growth din yan eh. Marami, marami din. Parang, alam nyo yun, ang sarap sa feeling minsan pag nag-cut off ka ng mga toxic na bagay sa life mo. Kaya nakakagaan, nakakalubog. Kaya, yun. It's okay to let things go. Kasi, hindi lahat is worth stay staying. Hindi lahat is yun, permanent sa buhay. Next is, connect with your family. So, Siguro nga dahil COVID is mas natuto tayo mag magkaroon ng deep connection sa family natin kasi nasa bahay lang tayo at sila lang yung palagi natin kasama. And this year, grabe, sobrang narealize ko kung gano'n ako ka-blessed sa family na meron ako. And I'm very thankful na kahit, kahit alam nyo yun, nagka-COVID, thankful ako support na naging, mas naging close kami ng family ko, mas naging open ako ka na mama, sa papa and parang mas napansin ko kung paano kami mag connect with each other and kung paano ako mag paano ako bilang anak sa kanila and yun napansin ko talaga yun. Siguro nung mga nung normal days pa, parang alam niyo yun Papansin ko kasi palala lang ako nasa school. Labas sa labas ng bahay kasi school or yun, halos wala ng oras for the family. And this pandemic, grabe, sobrang saya ko na I get to spend more time with them. And ang saya sobra kasi marami kang, marami akong natutunan ng kinamama and papa. And marami din akong mga bagay na naisishare ko sa kanila na hindi ko naman dati sinishare sa kanila. Kaya sobrang happy ko lang na ganun. And mas nakikilala pa nila ako as an anak nila and mas nakilala ko pa sila as my parents. I know, para kilala naman namin yung isa't isa, pero iba yung connection na naganap this year. May I'm thankful na yun, mag-connect with my family. And ito sa yun sa mga pinaka-importante bagay is ang pagkoconnect sa family natin. Okay. Yun, and I really value my family. One of the, isa yung sa pinaka-importante yung bagay sa life is yung family ko. Isa pa sa mga bagay na natutunan ko is to appreciate kahit mga simple bagay lamang. Even the small things. Learn to appreciate. Ako kasi dati, example lang ha, hindi ako marunong tumanggap ng compliment para nahihiya ako kasi feeling ko nilolo ako, binabola ako pero parang this year, alam mo yun siguro kasi alam mo yun parang nilove ko yung self ko parang natutunan ko yun i-accept yung mga compliments yun, learn to accept compliments also appreciate and learn to accept compliments ang sarap pala sa feeling mo parang nagtithank you ka so parang masasabi sa'yo uy, ang ganda mo parang ganyan thank you sobrang thank you sa mga nasasabi sa kanang ganyan Parang ang laki ng tulong ang nabinibigay pag sinasabihan ka ng mga magagandang bag. And pag may mga ginagawa sila magbuti sa'yo, kahit maliit man yon na malaki, appreciate it. Kasi may impact din yon sa kanila. 
you know thank you is just a two word to say and malaking bagay na yun para sa ibang tao para sa akin next is it's okay to say no isa to sa mga challenge na sa akin to sa mga kasi ako yung type ng person na parang yes lang ng yes sa mga bagay kahit hindi naman feeling ko hindi naman ako comfortable sa mga ibang bagay pero yes pa rin ako ng yes nag-agree pa rin ako kasi isa sa mga ayoko yung nakakasakit alam mo yun nakasakit ng ibang tao sa so, so, pag magsabi ka na hindi mo gusto ayaw mo or something pero na-realize ko na mas okay yung maging totoo tayo sa sasabihin natin so it's okay to say no sometimes walang masama to kasi mas importante yung totoo yung sinasabi mo and yun mas ma-appreciate siguro ng ibang tao pag mas naging honest ka sa mga sinasabi mong bagay so yun, it's okay to say no it's okay to disagree it's okay to alam mo yun, share mo yung kung ano yung feeling mo, yung gusto mo mas comfortable sa Next is make every moment count and live life. Live your life. Siguro ito yung isa din sa pinakamasayang part is we got to live our life. Hindi lang sa normal days. Hindi naman sa normal way kasi syempre COVID na sa bahay lang tayo. Pero alam mo yun, marami tayong na-discover in our own ways. Marami tayong na-discover. Marami tayong natutunan. So, make every moment count. So, kung ano yung sa tingin mo napapahapi sa'yo, ano sa tingin mo nakakatulong sa'yo, gawin mo. Kasi, wala. You never know kung ano yung mangyari. Kung anong, yun, anong mangyari the other day. So, I think dapat natin i-live yung life natin. Maging masaya tayo sa mga ginagawa natin. But syempre, alam ko naman, yung point ko naman is, with limitations, syempre, yung mga bagay lang siguro, parang yung mga bagay na nakakapag-happy sa akin, nakakabuti sa akin, yun, kinagawa ko. Then next is, honor your feelings, siguro. Ito din ay isa sa pinaka-importante yung bagay. Siguro yung connect with your love yourself, it's important to honor your feelings. Ako kasi, yung tipo na hindi parang alam mo yun, hindi showy sa mga hindi ko pinapakita yung totoong emosyon na nafe-feel ko pero ngayon parang na-realize ko, it's okay na parang ipakita mo kung ano yung totoong nafe-feel mo kung galit ka, magalit ka if you're frustrated show it if you're disappointed you can show it it's okay, it's important to show your face alam mo yun if you're hurt, alam mo, pakita mo kung sasaktan ka. If you're happy, show it, of course. Yun, importante maging, importante, importante din pala na maging medyo expressive tayo sa mga bagay. I know, hindi lahat ng tao parang kayo, pero ako ito, feeling ko, sa mga tinatry ko, mas maging totoo lang sa nararamdaman ko. Maging honest, maging vocal, as di naman masyado, pero yun, as much as possible, mas may pakita kung ano yung totoong nararamdaman mo. And uh, alam mo yun, example, if you're in pain, you know, you need to accept pain in order for it for it to less hurt. Alam mo yun, para mas hindi ka masaktan. So, accept mo yung pain. Parang ganun lang. So, honor your feelings. And of course, be more kind. Siguro ito yung isa din sa dapat natin gawin sa life is mas maging kind tayo kasi di natin alam kung sino yung mga nakakalubili natin at ano yung pinagdadaanan nila na, ano yung pinagdadaanan nila. So, parang kailangan natin maging kind sa ibang tao but of course, kailangan din natin maging kind sa sarili natin kasi nag-reflect din yun sa labas. So, if we are going to be kind to ourselves, mas magiging kind tayo sa ibang tao and masaya. Masaya ang maging mabait. Masaya maging kind sa ibang tao. Kaya, I think worth is share sa inyo na mas maging kind tayo sa kapwa natin. Sarila natin at sa kapwa natin. Being kind is something na ma-appreciate din 
ng ibang tao. So, be more kind, guys. Lalo na ngayon, panahon na nun na marami ang ibang tao is maraming problema, maraming dadaanan. So, yun. Kailangan natin maging mabuting tao, maging mabuting kapwa. Last, syempre, natutunan ko this year is dati ko pa siyang lessons na nalearn sa life, pero ito siguro is pinaka-importante. Siguro is prayer is powerful. Isa sa mga pinaka-importante bagay, alam niyo yun, is prayer kasi alam niyo yun, mas nabiging close tayo kay God. Sa pangangapan nila natin, siguro mas ngayong year, tinas din siguro yung faith natin and mas naging close tayo kay God kasi sa mga prayers natin. Alam mo yun na every time I pray, 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 pray ako kay God, ano parang binibigay niya. Ano, basta meron tayong sincere prayer and of course with with hard work and yun. So yun, malakas na hulan. That's all for today's video, guys. I hope na may tutunan din kayo sa akin and may apply nyo din yung mga learnings ko somehow. Kahit yung ibang mga bagay lamang. Kasi wala. Importante na may matutunan tayo this year kasi ang rami nating experiences. And yun, I hope na sana is may natutunan kayo sa akin and Comment down below kung ano yung mga next video na gusto nyo. And, yun. I love you. Thank you for watching. Happy holidays.